最近电影圈发生了一件大事，美国流媒体 HBO Max 下架了《乱世佳人》，因为影片涉嫌种族歧视。此新闻一出，立刻一片哗然。毕竟这是一部几乎人人皆知的经典名作，某伴近五十万人打出了九点三的高分，奖项之类的已经无需赘述了。单说票房，如果算上通货膨胀，则是吉尼斯纪录中影史最赚钱的电影。即使过去了八十年，影片的魅力依然不减。女主角斯嘉丽热情、机灵、倔强、勇敢的形象深入人心，片尾那句动人肺腑的名言。看过的人都会记得，无论如何，明天又会是新的一天。但在美国的“黑人命也重要”的运动面前，人人称赞的影史经典也能消失不见。相信很多鱼友第一次看到这样的新闻，也会发出这样的疑问：这场运动是不是有些走火入魔了？黑人的政治正确是不是太过了？这不过是一部电影而已，为什么要被牵扯到政治运动之中？更重要的一点，《乱世佳人》到底是不是真的有种族歧视的问题？黑人女演员海蒂·麦克丹尼尔不是还凭借此片赢得了奥斯卡最佳女配角吗？成为历史上首个获奖的黑人演员啊！对此，玉叔只能无奈的摊手。很遗憾，《乱世佳人》的确有种族歧视之嫌，而且对于这部影片种族主义的批评，今天也不是头一回。八十年前，一九四零年一月十七日，《乱世佳人》在全美院线隆重上映，一时间美国万人空巷，蜂拥而至到电影院，感受一下这个盛况吧。然而，这时候已经有黑人开始抗议这部影片中的种族主义思想，只不过当时这点声音实在太过微弱了，根本阻挡不了影片空前的卖座。众所周知，影片改编自美国女作家玛格瑞特·米切尔经典小说《飘》，故事以美国内战为背景，讲述了南方一家富裕庄园主女儿斯嘉丽跌宕曲折的爱情故事。既然以南方庄园为主叙述对象，那就一定免不了对种族主义的观点。在米切尔的笔下，内战前夕的美国南方被刻画成了一个富饶平和的世外桃源，黑人奴隶与白人主子和谐相处，死心塌地的为白人服务，任劳任怨，还处处为着他们着想。如此美好的生活，就这么被北方佬挑起的战争给毁了。小说名《Gone with the Wind》，直译过来就是“随风而逝”，逝去的就是这样一个童话般的世界，一个以奴隶为基础的美好社会。影片用优美的摄影和丰沛的情怀。强化了这种对奴隶制社会的眷恋，而对黑人所遭受的压迫虐待，只字不提。经过战争的摧残后，南方一片兵荒马乱，斯嘉丽一家过着忍饥挨饿的日子。凡是因为战争投机而发达的黑人呢，都被刻画成了趾高气昂、私欲膨胀的形象；而忠诚于斯嘉丽一家的黑人奴仆却是一个个正直善良、不离不弃。这仿佛就是在说，他是做奴仆的才是好的黑人。观众一定会记得那个被斯嘉丽掌掴的黑人女仆，这个在影片中唯一出现的被主人打的奴隶，被刻画成了一个偷懒、胆怯、爱撒谎，甚至还带点神经质的古怪形象。而对于斯嘉丽奶妈的塑造，那的确非常的生动有趣，演员麦克丹尼尔与费雯丽配合默契的表演，令人印象深刻。最后双双荣获奥斯卡奖，实现了黑人演员在奥斯卡历史上的突破。但你可知，在当年的奥斯卡颁奖典礼上，麦克丹尼尔根本无法与费雯丽、克拉克·盖博等白人演员同坐一排，而是被安排靠后的坐席，与白人划清界限。他在获奖后也并未获得多少地位的提升，反而遭到了进步非议和白左的双重抨击，只能一直扮演着相似的奴仆形象。他曾表示。希望自己死后能葬在好莱坞，但却因为种族主义歧视而被拒绝。不仅如此，小说对于三 K 党的描述也有失公允。这个臭名昭著的奉行白人至上的种族主义组织，却被美化成了一个打抱不平的侠义之士。在影片中，三 K 党被隐去了名字，但实际上，斯嘉丽第二任老公弗兰克在临死前去参加的政治性集会就是三 K 党活动。他们以保卫家庭的名义要去扫荡黑人聚集的贫民区。在女人们的眼里，他们的丈夫好像是去做一些正义的事业。他们在家里。为男人们打掩护，以逃过警察的盘问。要知道，原著作者米切尔是一名不折不扣的南方白人，在他生活的年代，美国南方虽然早已废除了奴隶制，但白人和黑人却仍然是分隔而治。他从小听到的多是老人对过去社会美化后的描述，所见到的也多是对北方佬和黑人嗤之以鼻的态度。他对奴隶制下的老南方的印象必然有失偏颇，所以无论是原著小说《飘》，还是电影《乱世佳人》，都无法逃脱种族歧视之嫌。他的确有可能会在前一。意识里对读者和观众产生一定影响。解放奴隶们的北方军都是野蛮的强盗，脱离奴隶身份的黑人都是懒惰又自私的家伙。三 K 党是保护白人家庭的英勇骑士，诸如此类。所以这部八十年前的影片，今天再次被拿出来批评时，片方也没有任何可以狡辩的余地。不过，全盘否定这部电影的艺术价值也是不可取的。影片对种族主义的思想并非大肆宣扬，只是在部分段落里难以避免的存在其时代局限性。它涵盖了大量生活细节，丰富的人物形象，对当时。
社会风貌详实而生动的记载，仍然具有不凡的历史文化意义。斯嘉丽坚韧不拔的生命热情，以及挣脱世俗的独立女性形象，在今天也依然激励人心。作者也会借白瑞德这个反叛不羁的角色，适时的揭穿南方白人的虚伪、自大和愚蠢的特点。其实，历史上像《乱世佳人》这种带有种族偏见的经典影片并不少见。一九一五年，由大卫·格里菲斯执导的《红篇巨制》，一个国家的诞生可谓是电影史上的里程碑之作。但这部影片里依旧免不了鲜明的种族歧视，而且这种歧视不只限于黑人，对印第安人的偏见和丑化更是充斥在无数的美国西部片之中。如一九五六年约翰·福特的名作《搜索者》，被认为电影史上影响力最重要的作品之一。片中的印第安人依然是作为残忍凶暴的反。派形象出现，丑化华人的好莱坞电影大家更是熟悉了。最出名的要数1932年的影片《傅满洲的面具》中，邪恶反派的傅满洲博士。这个形象的塑造竟然在美国大获成功，并在后来衍生出一系列相关的电影。无人不知的《007系列首部作品， 1 9 6 2年的《007之诺博士》中，大反派同样是一名中国人。诺博士甚至买下了一座岛来从事野心勃勃的邪恶计划。可见，在当时的时代背景下，美国社会对中国人有着怎样的刻板印象？相信这样的电影。华人看多了也会觉得不舒服，希望可以下架。而之所以《乱世佳人》在这场运动中首当其冲的被拿出来批评，主要还是因为这一部影片实在太出名了。无独有偶，经典电视剧《老友记》制片人也在近日公开道歉，表示自己对当初确定演员阵容时缺乏种族多样性的考虑而感到后悔。甚至连历史悠久的动画片《猫和老鼠》也因为包含不少种族歧视的内容而遭受到了批评。对此，华纳兄弟虽然没有像《乱世佳人》那样下架动画片，但也在正片之前。先加入了一段客观而诚恳的说明，《猫和老鼠》短片内容可能含有一些过去在美国社会上司空见惯的种族偏见，不论是当时或是现在都是错误的。随后，流媒体 HBO Max 也表示，《乱世佳人》并非永久下架，而是像华纳兄弟那样为影片加上必要的说明信息，提示观众注意影片的历史背景，谨慎对待其中含有的种族偏见的内容，然后重新上线，不对内容做任何改动。余叔相信，真正伟大的电影，即便具有时代局限性，其历史意义仍然。不会被抹灭，就像二战结束后，德国导演莱尼·里斯芬塔尔因为为纳粹拍摄《意志的胜利》等影片而受到严厉批判。但今天的我们，在已知其意识形态错误的情况下，仍然能够在作品中鉴赏出重要的艺术价值。所以，《乱世佳人》不会也不可能被全盘否定。而在观影前增加一条必要的解释说明，也是合理之举。余叔相信，这样的变动既不会影响作品的完整性，也能够提醒观看者谨慎对待片中存在的问题，并无大碍。不过，这整件事的重。点其实不在于电影，而在于歧视。是否存在歧视，只有被歧视的群体才能真切的感触到。作为今天的观众，我们要更加懂得思辨能力，批判看待经典作品局限性的同时，也不要辜负其中真正可以流传下去的核心价值。这才是对电影、对艺术最好的态度。好了，今天的节目就到这里，我是独立鱼，记得点赞关注，陪你看电影。